ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നെയ്ച്ചോർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളം വലിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകാൻ വെച്ചു അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിനകത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്യാഷും എല്ലാം വറുത്ത് നമുക്ക് അത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് പകുതി മൂക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം സവാളയെല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയും സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന നെയ്യിലോട്ട് അതെല്ലാം നെയ്യ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു വയണയില ഏലയ്ക്ക തക്കോലം ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് വൈകിട്ടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സാവാള ചേർത്ത് അത് വളരെ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞ സാവാള ചേർത്ത് ഒരു പകുതി വഴറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം വലിയാൻ വെച്ച ജീരകശാല റൈസൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് നാലേകാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതിനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അരമുറി നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി എന്നിട്ട് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം മൂന്നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ക്യാഷ്യു മുന്തിരിങ്ങ ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് ഉള്ളി ക്യാഷ്യു കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ വെജ് നോൺ വെജ് കറികൾ ഏതും ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു ഡിഷുമായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബൈ ബൈ